在远古时代，相传天上有十个太阳，猛烈的阳光将土地上各种植物、作物通通都给晒死了。这时，天上的神命令一位神射手后羿来下凡除害。后羿一连发出九支利箭，每箭都射中太阳，眼看已经有九个太阳坠地，世界瞬间不再炎热。当后羿十分高兴。镇上除灭最后一个太阳的时候，当时的主镇尧帝急忙跟他说：“且慢，这地还需要太阳的光与热呢，请留下最后一个吧。”从此，天上就剩这一个太阳，使我们人类可以继续享用太阳的光与热，并创造更多的能源。人类会发现太阳跟电可以产生关系，可以上溯至1839年，法国物理学家爱德蒙·贝克勒尔观察到把光线照射到导电容易时，就会产生出电力。1954年，太阳能电池有了突破性的发展，美国贝尔实验室的科学家将转换率提升至 6%， 这也是人类史上第一个具有实际应用价值的太阳能电池。事实上，太阳能电池最适合在无云无雨的太空中使用呢。到了一九七零年代，能源危机发生，人类才开始正视到必须积极的来开发替代能源。太阳能电池终于能在民生用电上派上用场了，不仅将太阳能电池与建筑物整合，同时与一般的供电系统并联供电。期待能慢慢减少化石能源发电的使用比例，来解决人类的能源危机问题。哇，老师，这是什么？哎，小心，这是一万伏特的高压电。一万伏特。那今天为什么要准备这么高的高压电呢？我们今天不是讲太阳能原理吗？这是其中一个道具。哦、不过，让我们话说从头，嗯、先从看图说故事开始。好，好吗？嗯。哇，老师，我们现在要来看图说故事了。可是我很好奇，这幅图跟太阳能有什么关系呢？其实，太阳能电池的原理。跟量子力学有关系的，嗯，呃，我们要先了解量子力学，才能了解太阳能电池发电的原理。量子力学我有听过，可是那时候听的时候都觉得好抽象。但是量子力学的重要结论其实不难了解的。我们就拿大家都很熟悉的旅馆来做个比方，电子在各种物质中，就好像客人住进不同的旅馆中。假设我们现在在。呃，度蜜月的圣地，嗯，那一般度蜜月的圣地都有好多家的旅社，对，那每一家旅社呢，有好多间房间，嗯，那每家旅社安排房间的方方式跟风格都不一样，对，那通常客人在住旅社的时候呢，都会注意到三样事情，第一样事情就是房间的名称，譬如说我们这里有总统套房、皇后房、贵宾房、标准房等等，嗯，呃，那另外呢就是房间的呃价格。啊，中楼房它价格比较贵，那呃，皇后房稍微便宜一点，呃，贵宾房只有三千五一，呃，所以更便宜了。对。那当然价钱不一样，这个房间的大小跟形状也都不一样。中楼房现在在这里，你看它活动范围特别大，那皇后房呢，就就可能小一点，形状可能也会有点变化。那通常呃，客人都会选择廉价的房间就开始住起。嗯。那一间房间呢？最多只能住两个人，可是老师，度蜜月的话，我就想要住贵一点呢、啊。那我们可不可以换房间？当然可以啦。好，现在我们住贵宾房，嗯，价钱比较便宜，对，那是三千五百块。只要有人给我们总统套房跟贵宾房的价差，我们就可以搬到总统套房来。好，现在我们到了总统套房来了，嗯、它的价格比较贵。我们还是可以搬回原来的贵宾房或其他的房间。嗯，那在这个过程当中呢，我们就会斗出那个差价，我们可以把这个差价拿去花出去买纪念品。对，老师。
你等等我，我刚刚去订一下周末的旅馆啊。哎，西医，别急着去玩，你忘了你要了解量子力学的重要结论吗？电子存在于原子、分子、固体等不同的物质当中，就好像客人住进不同的旅馆当中。哦。电子在这些物质当中，只能存在于由这些物质决定的许多状态当中，就好像客人在这些旅馆中。只能住进由旅馆设计的各个房间中。当然，每一种物质各自有许多不同的状态。那我们对这些状态呢，要记住三样事情：第一个是状态的名称，也称为量子数；第二个是电子在这个状态当中它所具有能量，通常科学家会用图跟表来表表示出来。那第三件事情呢，是电子在这些状态当中它的活动范围，也称为轨域。电子从低能量的状态转变成高能量的状态，会吸收一定的能量；从高能量状态转变成低能量的状态，又会放出一定的能量。哦，这个就像是当我们如果要换房间的时候，就必须依照不同的房价来做加价或是退费，对吧？对，电子吸收能量，或者说获得能量的方式呢，可能是被其他的电子撞击，也可能是吸收光的能量。那电子放出能量的方式呢？可能是直接发光，也可能把放出的能量变成物质当中的热能。那这个状态转换的过程呢，称之为耀迁。那老师，你之前说过，电子在不同的物质当中，就像是我们客人住进不同的旅馆里，我觉得真的很奇妙。但事实上真的是这样子吗？事实上，科学家也从最简单的实验逐渐确认。在微观的世界，电子的确遵守量子力学的规律。那我们现在是不是就来看一看电子在最简单的原子，也就是氢原子当中的情形？根据量子力学，氢原子里面的电子状态，就像刚才我们讲的，在在旅馆当中的各个房间，那它状态的。名称呢是一 s、二 s、二 p、三 s、三 p、三 d、四 s、四 p 等等等等，这么多。那每一个状态呢，它的能量不一定一样的。像一 s 状态的，它的能量呢是负十三点六电子伏特；二 p 这个状态呢，它的能量是四分之一个负十三点六电子伏特。哦。那科学家呢，通常会把这个氢原子的。里面的电子的状态的能量呢，用一个图把它表示出来。那你看，我们这是 E S 轨迹，它的状态在这里； 2 S 轨迹呢，在这里； 2 S 2 P 轨迹，它的能量是一样的，所以画在这里。那3 S 3 P 3 D， 这也是一样的，画在这里。那所以这样的话，我们就可以把状态的能量呢，呃，用图表把它画画出来，就好像我们刚才把旅社里面房间的价格用图表画出来一样，把亲戚。装在玻璃管当中，嗯，然后通高压电，是电流里面的电子撞击氢原子的时候，氢原子里面的电子会从低能量状态跑到高能量状态，嗯，那高能量状态的电子呢，又会逐渐回到低能量的状态。我们可以真正做实验来看看。新一，我们现在就做个实验。这个管子里面装有氢气、嗯，那这两端呢，我们可以通高压电。是，那这是一个分光镜。那我们麻线通电看看，你看到什么？我看到不同种颜色的光线，哎。是，因为这个分光镜呢，可以把它发出来的光呢，嗯、根据能量分在不同的位置。科学家仔细的分析，你看到那几道光呢，发觉这些光的能量刚好等于氢原子，呃，里面。各种状态的能量差，那这就证实了，呃，电子在氢原子当中的确遵守量子力学的规律。那电子呢，的确存在在各种不同的状态当中。教授，那我很好奇，当阳光照射到细晶体做成的太阳能电池的时候。它会对其中的电子造成什么样的影响啊？西，你刚好问到关键。嗯。呃，因为事实上，太阳能电池发电原理也与呃电子要件有关。哦。首先，我们必须看一下细晶体当中的电子状态。好。
在细菌体当中，能量较低的状态，它的名称叫价带。那价带的能量大概分布在一个带状的范围。当电子在这个价带状态当中的时候呢，它不能到处乱跑。那因为细菌体的特性，整个细菌体的价带状态都被电子填满，于是形成间接。当低能量的价带的电子，因为受到适当的能量激发，而要迁到较高能量的导带的时候呢，它会变成自由电子。那自由电子带负电，那在价带当中呢，会留下一个空的状态。这个空的状态叫电动，电动带正电。自由电子跟电动，它的活动都不受到限制。阳光也具有能量，呃，当阳光照射到细晶体中的时候，阳光会把呃甲带当中的电子要迁到导带当中，于是呢就形成自由电子跟电动。如果吸收太阳光能量的自由电子，在晶体当中直接要迁回甲带当中空出来的的状态。也就是说，自由电子跟电动直接在细晶体当中复合的话，自由电子所放出来的能量只会使细晶体呃越来越热。也就是说，呃，细晶体会被越晒越热，而自由电子吸收的太阳光的能量就不能为我们所用，白白浪费了。哦，那这个时候应该要怎么办啊？心仪，你别担心，科学家们想出一个巧妙的办法，他们在细晶体当中掺进去磷原子。那形成 N 型半导体，在 N 型半导体当中，自由电子比较多。他们又在细体、细晶体当中掺了硼原子，在形成 P 型半导体。P 型半导体当中，电动比较多。嗯、当这两个两种 N 型半导体跟 P 型半导体紧紧的结合在一起的时候呢？在这个界面附近，因为自由电子跟电动的浓度不一样，所以自然形成扩散现象。N 型半导体自由电子会跑到，会扩散到 P 型半导体当中。P 型半导体电动，因为因为数量较多，所以会扩散到 N 型半导体来。那使得呢，呃 ，P 型半导体略略的带负电 ，N 型半导体在界面的附近呢带正电。如果阳光，呃，照射到这个界面附近，它也会产生。电动跟自由电子，不过呢，因为扩散造成的电荷累积所形成的电场，就会防止自由电子直接在电池中放出所获得的阳光能量。然后呢，自由电子会经过这些电极的收集呢，啊、呃，经过外部电路，自由电子吸收的太阳能就在外部电路释放出来，是启动我们的电器为我们所用，这就是太阳能电池的基本原理。哇，原来是这样。其他的太阳电池也是利用电子要迁与传输的现象，例如燃料电池，燃料中的电子吸收太阳光能而要迁为高能电子，高能电子又立即传输到二氧化碳的导带中，这样这些高能电子才能驱动外部电路的电器。我手上拿的这个就是一块真的太阳能电池，那它的构造呢，就跟刚才我们讲的一样。当光照进来的时候呢，在 N 型半导体跟 P 型半导体接面的地方，产生自由电子跟电动对，因为扩散造成的电荷累积所形成的电场，就会防止自由电子直接在电池中放出所获得的阳光能量。然后呢，自由电子会经过这些电极的收集呢，嗯，啊，经过外部电路。把自由电子所吸收到的光的能量呢，在外部电路释出来，推动我们的电器，再回到呃这个细晶体当中的呃低能的价带当中。这个风扇会转的能量怎么来呢？是光的能量交给细晶体价带中的电子，使它变成能量较高的自由电子。自由电子又经过电极、电线，流过马达，把它获得的光的能量交给马达，最后又回到低能量的价带中。喂，哎，你进公司了吗？好，好，好，那你等下再去市区看一下。好，好，好，拜拜。
驻守于桃园当地，为大同公司太阳能系统进行维护的萧伯任，正四处奔走，为设置在桃园地区多达七十家公家机关屋顶上的太阳能板进行例行检查。大同公司二零一七年更达到一项指标性任务，完成全台首座水上皮糖太阳光电厂。今天，大同的研发经理也跟我们一起来到皮塘，将带我们实际看到太阳能电池如何应用在生活中。跟着两位的脚步，我们即将看到大名鼎鼎的皮塘太阳光电发电系统哦。哇，这就是所谓的皮塘吗？没错，这就是桃园皮塘独特的系统。这些人工挖出来储水的皮塘是用来农地灌溉的，皮塘的数量甚至多达千个，无论是台湾还是全世界，算是独特的景观。系统容量总共四百八十一千瓦，面积零点五公顷，大约跟学校的操场面积一样大，约可供电给一百六十户的家庭用电。这套系统就是由大同公司的太阳能团队所共同开发出来的。那这个太阳能电池的原理跟我们皮糖发电的原理是一样的吗？其实其他种类的太阳电池也是一样的。发电的根本原因都是太阳光使得电子要铅，但一定还要有另外的适当机制，使得高能量的电子在外部的电路中释放能量。不如我带大家走进去看太阳能电池模组。好，走吧。啊，心仪，这是要下皮塘前所做的防护的措施哦。好。现在大家踏的东西就是这套发电系统的浮筒。这种水上型的浮筒可以安置于水源地养殖池，具备高度防水防风的能力。心里看，这边满满的都是太阳电池模组。哇，那什么是太阳能电池模组啊？那简单的来说，单一个太阳电池由于电压过低，单一片太阳电池的电压只有零点五伏。那家里面用的干电池，它的电压是一点五伏，所以电压差是一伏。所以也就是说，太阳电池电压过低。不足以去推动小型的负载，所以无法实际应用。因此，在实际应用的时候，都会把太阳电池串联起来，把电压升高到比较高的电压，才可以实际运用。就像串联好几个干电池形成一颗大电池是一样的道理。将许多片的细晶太阳电池以阵列排列，上层电极跟下层电极串联起来，并且在正面的向光面加上高透光的强化玻璃。那四边是用阳极处理过的铝合金铝框，把它封装成太阳能模组。那这样的模组既是由很多个太阳电池串联而成，而且太阳电池的数量多寡也会直接影响到太阳能板的输出电压。但是我很好奇啊，如果直接把它设置在陆地上，是不是更方便呢？太阳光直射时的能量强度功率大约是每平方公尺七百到一千瓦。以现有细晶太阳电池转换效率，其产生的电力大约只能够驱动一只吹风机。如果要发出足够大的电力，就必须要有足够大的面积。而台湾寸土寸金，土地的取得相当不容易。而桃园号称千塘之都，皮塘的总面积相当的大。如果能够充分的利用，发出的电力就能够将近核能电厂一个发电机组的电力。哦，原来是看中这个皮糖两用的优点，一方面呢可以在水面上来增设太阳能电池，另一方面又可以保有它原本制洪蓄水的功能。是的，我们先将这些太阳电池串联起来做成模组，这样子输出的电压就达到了三十伏特，形成了一个电流约八安培的大型干电池。再把这些晒了太阳才有电的大型干电池串联起来。就形成输出约六百伏特的晒了太阳才有电的超大型电池，在并联这些超大型电池，它的输出就会达到六百伏特、八百安培的直流电。哎，可是我们平常使用的不是一百一十伏特、六十赫兹的交流电吗？所以我们又用了直流交流转换器，转换整个皮糖发电系统里的直流电，成为两百二十伏特的交流电。
跟台电的电网并联，这样就可以供电给大众使用了。很好奇，当初陈经理怎么会投入这个太阳能光电系统的设计跟研发的工作？最主要是看到传统发电方式对于地球环境以及人们身体健康的一些负面的影响。嗯，同时也看到绿色能源对于我们环境有许多正面的巨大的潜力。最大的困难就是在于发展绿色能源的同时，必须要兼顾到民生以及环境生态。是。在积极发展绿色能源的过程当中，可以让民众逐渐地了解到节能减碳以及环境保护的重要性，是，并且对于这两个目标凝聚了高度的共识，这就是很大的贡献。Okay. 太空太阳能又称为卫星太阳能发电厂，太阳能电池发电之后。先转换成不受大气层阻碍的微波，再以微波的方式传到地面的接收站，再转换为电能。因为在太空轨道上不受气候污染的影响，又可以制成很大的面积，太阳能电池于是可以在最理想的状况下大规模的发电，使太阳能发电更为方便可靠呢。生活充满科学，科学实践生活。人类使用能源的进程，再再展现了人们的智慧。使用干净、不会威胁生态与我们家园的太阳能，它是一项挑战，但也带来了无限美好的愿景。透过这一集节目，我们了解到原本大家耳熟能详的太阳能发电，它的原理与设备。在赞叹科技进步之余呢，也不禁希望绿能的发展可以更快更广。超理想进化论为你串起过去、现在与未来的科学方程式。我们下次再见，拜拜。<音樂>